Een hartelijke goeie morgen aan elke boete en sissie en hier Jesus Christus. Um, ek dank die Heere vir die absolute voorrecht om vandag met elke van julle te kan gesels, met julle woord te kan deel wat op my hart gelee word. En vandag sy woord, wil ek vandag vir jou sê, is vir elke kind van God bedoel. Elke kind, of jy, of jy man of een vrou is, of jy Afrikaans, Engels, een Soto, Zulu praat, of jy witbruin of zwart is, elke kind van God wat homself een christen noem, wat een glo in Jesus Christus, en dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons elkeen kom doen het, wat glo aan die kruisiging, wat glo aan die opstanding uit die dood, wat glo dat Jesus opgevaar het na die hemel toe, wat glo dat Jesus eendag terugkom, en dat hy rekenskap sal eis, en dat ons net soos Jesus uit die dood het sal opstaan, wat een wonderke voorrecht en eer, om te weet, dat die selfde gees wat Jesus uit die dood het laat opstaan, en dat hy selfde gees binnen ons lewe, ons prijs die Heere, ek prijs ook die Heere vir die wonderke voorrecht, om vandag net weer eens in te loer en te hoor, hoe gaan hy met jou, en dit wat die Heere op my hart lee natuurlijk met julle te kan deel, En ja, vir die laaste ruk was ek so'n bykie stil gewees, ek het um, ook my persoonlijke sake gehaard om uit te sorteer, maar ja, ek het uh, wonderlijke ervaring gehaard in die laaste week of twee, en wat ek graag met julle wil deel, en uh, dit is die hele feit dat um, um, ek het van die een huis verhuis na, die, na, na ander huis toe, en uh, twee weke voor die tyd het ons al begin voorbereiding doen, en begin pak, en, en uh, bokse en alles, die gordijne was, en beddegoed was, en alles wat daarmee gepaard gaan, en uh, so twee weke terug, op die maandagochtend het ons begin trek, en weet julle wat, van daar af die dinge so vannacht gegaan, en um, ja, ek is baie, baie gefokus op my verhouding met God, die Heere sit op die troonstoel van my hart, en uh, dagelijks is dit vir my passie om God in gerechtigheid en heiligheid te aanbid en dien, en vooral ons wat in die geestelike leiderskap, wat in die pad stap, waar die Heere ons visies opgeroep het te gebruik om allerhande werk vir hom te doen, soos om die woord oop te breek, en die woord van wijsheid met mense te deel, en ook waar die Heere ons gebruik om beradings te doen, en bevrijding op mense te doen, um, wil ek vandag vir julle sê, ons het nie net die werk wat ons doen nie, ons het baie baie werk wat ons ook op ons knie uh, deurwerk en deurbring en baie baie bid vir baie baie kanale in ons land en in die wereld en vooral vir ons medebroers en sisters en die een lichaam van Christus, maar ook dit wat ons ervaren en beleef hierbuiten, die Satan is verskrikkelijk, verskrikkelijk bezig en uh, soos ek sê, hy kan geestelik natuurlijk aanval, maar ook vleeslik wat hy dier mense manifesteer en ons allemaal weer, dus hoe kom die Heere ook gesê het, die boom word aan sy vruchte gekend, een goeie boom kan die slechte vruchte daan, een slechte boom ook die uh, goeie vruchte nie, maar ek wil vandag vir julle sê, ons het getrek En enig een van julle wat nou al van een huis verhuis het na een ander plek wat getrek het, weet dat het een ongelooflike groot werk is. En uh, dit gaan nie net oor om die perseel wat jy achterlaat skoon te maak en nekies te geef, oor te gee aan die volgende mense wat al intrek, maar ook die perseel waar jy gaan, daar is altyd een groot klomp werk om te doen, jy moet gordijn hang, en jy moet, um, ach, dat is verskrikkelijk, jy moet skulderij hang, jy moet die plek skoon maak, jy moet die tuin skoon maak, jy, dit, dit is verskrikkelijk baie, nooit in my leven, ek het moeilik getrek hierdie keer, want daar was die hele klomp uh, uitdagend wat ons ervaren en beleef het, maar ons het raam genoeg handig gehaard, maar, iets wat ek ervaren en beleef het in hierdie trekkerij, is dat, daar is altyd jou leven, gaan oor een balans, daar moet een balans in jou leven wees, nou as jy kyk na jou leven in een skaal, as ek kyk na die werk, my fysische werk wat ek vir die heren doen, my werk is alles geestelik, dat jy, jy, jy werk nie soos een gewone mens die buitenkant wat opstaan, gaan na werk toe, werk hard, kry elke maand te salaris en, en koop vir jou goed en betaal jou rekeninge en kyk na jou kinders en al, ons leven is heel te mal, heel te mal anders te gefokus, ons werk nie vir salaris nie, ons werk vir een skatkes in die hemel en um, ons werk is op ons knie, meeste van die tyd op ons knie, gebed, daar is geen groter kracht as gebed nie, en natuurlijk ook vast, maar ook die beradingswerk en gehoorzaamheid om op te tree, gehoorzaamheid is belangriker as offers om op te tree en te doen wat die Heere natuurlijk op jou, op jou pad leen, nou jou leven is een skaal, 
uh, op die einde van die dag in jouw werk, God moet op die troons toe van jou hart sit, en uh, as jy net vir die Heere werk gehoorsom ons in ochend en aand vir dit te passie maak om God in gerechtigheid te heilig en, en, te, en te aanbid en te dien, dan leer die skaal natuurlijk alles oor na die werk toe wat jy vir die Heere doen. Verta, jy so, dis een positieve gevoel wat jy loop die hele tyd in die rust van die Heere, die die kracht van die Heilige Geest, ja, jy, 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 jy het jou geestelike aanvallen, maar jy spandeer soveel tyd saam met die Heere in gebed, en jy is in die woord, en jy skryf briewe, ach, jy skryf briewe, en jy, jy maak voice notes, nou weet jy wat, ek het iets anders te ervaar, en hier kom een boodskap, wat ek vandag vir elke Christ, en elke kind van God, wat sy hand opsteek, wat sê hy is een Christen kind van God, wat glo in Jesus Christus, en wat ook graag wil jimmel toe gaan, ek het vandag vir jou een boodskap, een fantastische boodskap, en ek wil rarig hee, dat jy rarig man sit stil, en sit af jou telefoon, en maak vir jou lekker koppie koffie, of koppie thee, of gooi vir jou glas koorang, en luister, hierdie boodskap sal nie lang wees, maar het gaan een baie ernstige, kritieke boodskap wees, wat op elke van ons toegepas word, of jy een geestelike leier in die kerk is, een doonie pastoor, leraar, priester, profeet, en of jy net een gewone christen is, wat, wat deel is van die christen familie, van die een lichaam van Christus, wat deel is van die kerk, van die gemeenskap saam, met die vaderseen en heilige geest, is dit een baie, baie belangrike boodskap wat ek vandag na jou toe bring, vooral as ons kyk, na dit wat ons ervaar en beleef, met alles om ons, in ons land en in die wereld, die wereld is baie, baie die mekaar, ons land is baie, baie die mekaar, maar wat gebeur, toe ons nou trek die maandag, wat ek ervaar en beleef het, is dat, ja, ek het die ochend baie, baie vroeg opgestaan, vijf uur, ek het gebid vir die Heere, sy sien gevrouw oor die dag, ek het my wapenrustings aangetrek, maar eeuwiskielik was my aandag gefokus, op dit wat moet gedoen word, vertaai ons moet trek, as ek nie my vrou help en trek, en die meer wil skuif en laai en al die type, wie gaan het anders te doen, nou, baie mense sal sê, man kry veel mense wat jou trek kan vervoer, maar ek bedoel, die, die is alles goeikies wat natuurlijk automatisch meer geld kost, en terwyl jy jong en sterk is, kan jy mos saam met een paar sterke handen, ek het goeie familielere boeties en, 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 en swaars wat my kom help het, wat my kom versterk het in die trek, en een paar uh, manne wat saam met my pad stap en my tuin, mense wat ek voor lief is, wat ek pad saam, want ons was een groot uh, man, ek wil sê span, wat rarig uitgegaan het binnen en buiten, om, om so gauw as moeilijk ons op ons voete te kry, want op die einde van die dag, ek het twee seens, een wat bezig is in die college om te swat, wat moet leer, wat sy privaat het moet heen, ook natuurlijk die jong ene wat uh, nog op hoerskool is, wat ook uh, bezig is met examens, en jy wil hulle nie veronrief nie, en jy wil so gauw as moedelik die gemakkelijkheid en die kalmte en rustigheid gee, wat hulle natuurlijk toekom. Maar wat ek ervaar en beleef het in hierdie tyd, is dat al trek ek die wapenrustigheid, en al bid ek Godse sien oor my dag, het ek automatisch, something has got to give, you understand, as ek het so kan verstaan, ek het sekere kanale waarin jy bid, op een maandag bid ek in hierdie kanale in, krachtig, byvoorbeeld, wat ek my eie bevrijding en my, my eie beleidings van sones doen en sonebleis doen en sorg dat ek in syverheid en heiligheid beweeg saam met die Heere. Vertaai, onthou net, Godse genade is elke dag daar vir ons, 24 ure dag is daar genade en is die bloed van die lam daar om jou verlos en vry te maak en jou natuurlijk te vergewe vir die foute wat jy ook maak. Vertaai, ons allemaal, daar sekere kanale waarin ons bid en dan bijvoorbeeld sal ek op een dinsdag verskrikkelijk concentreer in ons land en die kanale in die land in te bid wat jy sien wat probleme is, natuurlijk ook in die wereld en te bid vir elke siel wat nog nie tot bekeering gekom het die wat God nie ken nie, dat die Heere hulle tot inkeer sal roep, jy bid verskrikkelijk in die kanale en jy identificeer natuurlijk die satan vir wie hy werkelijk is, die ware vijand en jy bid in die kanale want elke siel is vir God baie baie belangrik en dan is daar nou weer ander kanale wat ek bid natuurlijk vir my gesin en my kinders, my families, my boeties en sissies, um, my skoonfamilies, wat ek rarig bid in baie, baie kanale, nou automatisch, omdat jy trek, en omdat jy gefokus is op dinge van die wereld, jy moet nou dinge skuif, jy moet dinge trek, en jy moet dinge, moet afgelaai word, en automatisch, dit hou nie daar op, jy verstaan, jy moet skoon maak, jy moet gordijne hang, jy moet, uh, um, hoe kan ek sê, uh, gordijn ruils hang, en jy moet hulle vastsit met boormachine, jy moet skulderreie opsit, jy moet, 
is te skrikkelijk, verskrikkelijk, baie werk gewees, en dan is dit, dan trek jy nie meer in een dag, en dan trek jy somme in so drie en vier daagse tyd, want jy moet nog die ander plekke ook skoon maak en onderhou, en dit automatisch vir die mense wat daar intrek, skaflik maak, vertel, jy los mos een plek nekies, ek bedoel, een christen kind van God moet mos altyd die voorbeeld stel, maar wat ek moet beer sê, dier die boodskap wat ek vandag na julle toe bring, as kind van die Heere, het God my kom leer, hoe vinnig, Hoe vinnig kan jy van God afvallig raak? Hoe vinnig kan die wereld jou intrek? Verstaan, jou leven is een skaal, totaal en al. En as jy te veel, uh, uh, as daar nie balans is in jou leven nie, en daar is jou leven skaal, as jy te veel in die wereld inlewe, te veel met alles, met geld en met bezigheid en met geld maak en met enige iets anders te behalwe God bezig is, dan begin die skaal oorang na die wereld toe. Verstaan jy, en hoe meer tyd jy weer saam met die Heere spandeer, hoe meer leen die skaal weer oor na die ander kant toe. En weet jy wat, ek het so besef, hoe vinnig, dat ek veel sê ek het maandag getrek, dinsdag, woensdag, verskrikkelijk baie werk in die huis gedoen. Maar hier teen donderdag toe begin ek nou al kriewerig raak, wat ek weet ek kom nie by my werk uit, en nie net gebed, tyd en gebed wat ek saam met die Heere spandeer, want elke ochend trek jy bid vir die Heere, ons doen dit, ek lees my stikkie bybel, doen my wapenrusting, maar dis dit, dis 15, 20 minute, en dan begin ons werk, verstaan jy, en dan automatisch die aand, hier teen 11 uur, 12 uur, as jy lichte afsit, dan bid jy weer jou wapenrusting, jy lees een stikkie skrif, jy bid Godse sien in hand van beskerming, oor jou persie in jou huis, en jy slaap, want jy is natuurlijk opgewerk, en so het aangegaan vir 3 en 4 dagen, weet jy wat het ek ervaar en beleef, wat die Heere vir my weis, hoe vinnig, kan hierdie wereld jou intrek, daar moet de balans is, ja ek moes trek, en ek moes help, maar dit het het ook, daar was een levensles wat ek hieruit kom leer het, en die levensles, is nie net vir my geldig nie, maar vir elkeen vandag wat na hierdie boodskap luister, as jy jou kind, as jy vandag jouself een kind van die Heere noem, en jy wil jimmel toe gaan, en jy wil recht wees, jy weet, uh, baie mense praat van uh, uh, die, die wegrapings, en ek weet nie wat te goed alles nie, en die Heere is die tye, ons leven in die eindtye, en ek weet nie wat te goed alles, weet jy wat leer die Heere vir my? Jy moet elke dag recht wees, elke dag moet jou leven recht wees, as God jou nou kom al, moet jy weet waar jy in jy gaan. As Jesus moet oor oogend afkom, want jy moest nie staan voor God en hakel nie, jy wil moest weet waar jy in jy gaan, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, die Heer het my dier hierdie week, wat ek, wat ek daar uittrek gedoen, het die Heer in my kom leer, hoe vinnig kan jy in die wereld ingetrek word, en dat ek vir jou sê, my ervaring, ek is nou so oor die 7 jaar, wat ek in die bedieningveld is, en in my leven, in die uitondervinding, het ek gesien, hoeveel mense die voet van die pet afhaal, hulle begin met een gejuig, weg hardloop in die wetloop, dan hardloop hulle die eerste 80 meter, die eerste 100 meter, hardloop hulle voelblaas, en hulle dien die Heere, en hulle is koningskinders, en het is net Heere in en Heere uit, en na drie, vier maanden, begin hulle moeg en afgemat raak, en weet jy wat, na een jaar, dan hoor jy niks meer van hulle, jy sien hulle meer nie, jy, 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 hulle, hulle het geen belangstelling, jy sien het hulle totaal en al, van die map af, en jy het so evers te lang de lijn, na een jaar en een half, twee jaar, dan sien jy, o, ek het daar pop die persoon op, weet jy waar die persoon het weer teruggeval in voor huwelijkse seks, of die persoon, hy ligt nie meer sy sabbadag nie, weet jy dat die persoon, geld het sy God geword, verstaan jy, hy sal nege daar week werk as hy kan, want vir hom gaan alles oor geld, oor wereldse besittings, en dit wat hy wil bou aan sy eie koninkryk, verstaan jy, ek wil hee, jy moet weet, dat dit wat jy voor jou oos sien, of het jou mooi kar is, en of het jou groot double story hy, is, of het al die nulle in jou bankrekening is, en al die besittings en die beste wat jy het, wil ek vandag vir jou sê, dit is nie tydelik, dit is nie verewig nie, my boete en sissy, en ek wil vandag vir jou sê, sorg dat hy skaal, waarop jy staan, oorleen na Godse koninkryk toe, nie noodwendig oorleen, na wereldse se besittings, en ja, ons moet werk, ons moet kan geld verdien, en die jyre roep elke persoon op sy afzonderlijke manier in, vertaai die Heere sê in jou miskie met een fantastische bezigheid, om natuurlijk met jou tieners in Godse Koninkryk in te saai, en die kerke te ondersteun, en ook op so'n manier deel te vorm van Godse familie, maar die Heere, ek het al met baie mense gewerk, waar die Heere die persoon fysies oproep, of het een man of een vrou is in die bediening, en waar die Heere hulle krachtig gebruik, al is dit 
Een vir een intercessor of om geestelik in die geestesrealm te bid en die kanale in te beklei of selfs te ondersteun of die Heere die persoon oproep in die geneesingsbediening of in die beradingsbediening of vertaai elke liewe persoon het een story om te vertel. En ek wil vandag vir julle sê, weet julle wat, Jy moet sorg as christen kind van God, dat jy nooit lauw is nie. Jy moet werk, jy moet geld verdien, baie van ons het vrouwens en kinders, en baie van ons het maar ons dagelikse uitdagings hier buiten, maar nooit, maar nooit kan jy jou oe wegdraai van Jesus Christus, of van sy koninkryk af nie. Dis goed om per ty keer vakantie te gaan hou, dis goed om hard te werk, een salaris te verdien, en jouself te bederf op die oude van die dag, dis lekker om, om, per ty keer meer te is wat ander het, ons allemaal streef, ons allemaal wei vir my een persoon wat die graag gemakkelijk wil leven, die beste in die leven wil heen nie, maar op die ene van die dag vraag ek vandag vir jou as kind van God, hoe lyk jou, hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus, kan jy sy stem hoor, weet jy wat is jou geestelike gaaf is, weet jy wat is Godse doel en plan vir jou leven, en dan wil ek vir jou vraag, betaal jy jou tiendes vir die kerk, ondersteun jy, vertaal jy op so'n manier, Godse koninkryk, vertaal jy wat is jy deel van van een christelike kerk, van een geestelike familie, maar baie belangrik, hoe lyk die skaal, as ek vandag na jou kyk, wat dan die aan die kant van hierdie, van hierdie telefoon na my luister, of na hierdie voice note, of na hierdie video luister, wat ek vandag vir jou vraag, ek wil kyk na jou, en ek wil kyk wat wees jou skaal vir my, vertaan jy, is jy totaal en al in die wereld ingetrek, of is jy, 100% op Godse vlak, beweeg jy op Godse vlak, weet jy, kan jy vandag jou hand opsteek en sê, Heere, kom maar, ek is recht vir jou, vertaai of jy my vandag kom maal, en of jy aarde toe kom, my leven is recht, jy kan maar 100%, my leven is uitgesoord, ek ken jou, ek luister na jou stem, en ek is diensbaar en bruikbaar vir jou werk, Heere, hier waar ek met jou nou praat, is ek bereid om te sterf, my leven af te leef vir jou en vir jou koninkrijk, niks op hierdie aarde, is vir my meer belangriker as jy nie, ek weet, Heere, dat alles wat ek voor my sien, is in elk geval net tydelik, dis nie verewig nie, en jy leer ons in Colossense 3 vers 2 tot 6, om ons oog gefokus te hou op Jesus, en op die koninkryk van God, want jyre, ons weet hoe vinnig die daal verkeerd loop in ons leven, hoe vinnig daal afloop, jyre, ons leven gaan binnen sekondes voorbij, en die laaste ding wat jy wil doen, is om eendag, Jy gaan nie jou leven na die dood recht maak, en dis wat ek vandag vir jou sê, ek het dit besef, ek het in die week het ek gewerkt, dat ek vir jou sê, hier teen donderdag, toe begin ek een kriewel in my kry, vertaai, want ek weet, daar is mense wat wacht, vir terugvoering met berading, daar is mense, daar is kanale wat ek moet bid, vertaai, en ek weet, op een of een dag, hoe verder jy weglewe van die Heere af, hoe meer val Satan aan, want hy gebruik nou natuurlijk die kanale om te begin aanval, en het trek op, en hy wil jou tot te val bring, vertaai, en weet jy wat ek het dit ervaar en beleef, en ek het gevoel in my hart, ek wil vandag hierdie boodskap vir jou bring, kind van God, elke wat vandag na my luister, ehm, Hierdie werk is die speelikies, die enige geestelike leier, wat doom of een pastoor, leraar, priester of profeet is, wat in hierdie dienst staan, wat hierdie werk vir die Heere doen, wat God ken, wat in sy geest, in sy hart met God praat, na God luister, sa vandag vir hulle sê, hierdie is nie grapies, hierdie is harde werk, jy word geestelik verskrikkelijk aangeval, en jy kan nie die voet van die Petra afhaal nie, dis 100% wat Satan van jou verwacht, wat hy sal jou intrek, 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 tot jy totaal en al van die bus afval, en het ek van dag vir jy sê, ek werk met baie, baie mense, wat goed begin, en baie, baie slecht eindig, wat vertaai, dit is wat tig te rechtwees en verwaning nie altyd lekker maak jy, want per ty keer maak jy saak wie die boodskap op jou pad bring, jy moet vir die Heere kan gaan vraag, jy moet met God te verhouding kan, jy moet vir God kan vraag, Heere, hierdie persoon sê so, of hierdie persoon sê so, hierdie persoon het my so gekom vermaan, Heere, kom dit van jou af, en dit is wat belangrik is, baie, baie belangrik, dat ons na mekaar sal luister, dat ons mekaar sal bou, en in moeilike en slechte tye, mekaar sal bystaan, en dis my boodskap, wat ek vandag vir jou het, wat vandag, jy werk miskien op een plaas, of jy werk binnen een school, of jy is miskien een dokter, of jy is miskien een onderwijser, jy is miskien, deel van, jy is miskien een gaskunstenaar, vertaai, jy is miskien in die politie, of in die weermacht, of in die hospitale, sister, Versta my punt baie, baie mooi, dat jy is die enaste ene, die enaste persoon, jy wat na vandag na my luister, wat die handbrie kan optrek in jou leven. Weet jy nou wat het ek besef in my leven? Dat, en ek werk met baie, baie mense, en 7 jaar tyd het ek met soveel mense gewerk, dat, 
Weet jy wat is een van Satan's grootste, grootste aanvalswapen hier buiten? Ek besef het, ek leer dit, ek praat uit ondervinding, dit is nie iets wat ek in die licht uitsnuif of opdink en nou wil ek het vandag vir jou kom leer. Die ek het dier ondervinding, 7 jaar so ondervinding, het ek so baie geleer dier mense wat opstaan en mense wat val en ek het in my eie leven ervaar beleef wat die harde werk dit is om op hierdie vlakke te beweeg, op hierdie vlakke te bly en elke dag gefokus te wees en te sorg dat God op die troons toe van jou hart sit, en weet jy wat doen Satan, weet jy wat, weet jy wat is sy makkelijkste, sy, sy grootste uit aanval op die mens om hier buiten, vir alles ons kyk na vandagse lewe, nie net in Suid-Afrika, maar die wereld, is dat hy die, die lewe vir jou so vinnig maak, hy maak het so vinnig, dat jy later nie meer by Bijbel lees uitkom, en dat jy nie meer verder, dat jy nie meer ordentlik gaan bid, en tyd saam met die Heere spandeer nie, weet jy wat, ek het dit ervaar en beleef, toe ek getrek, en die eerste drie, vier dag, dat hoe vinnig die lewe gemaakt word, nee, dat jy nie by al die goeders uitkom, en jy is die enigste persoon, ek is die enigste persoon, wat die handprik kom optrek, en sê, weet jy wat, tot hier toe, en nie verder nie, nou kan hierdie hele huis maar omval, maar ek, gaan nou terugbeweeg, en my werk doen, en sorg dat ek my gebede na die kanale in bid, so dat ek nie weggetrek word, wat God my opgeroep het, die verantwoordelijkheid, wat op my skouwers geplaas het, en dis wat Satan doen, weet jy wat, ek werk met soveel mense, na geel hulle harte vir die Heer, hulle doen berading, hulle doen bevrijding, hulle loop een pad saam met jou, jy bid saam, hulle, jy, jy, jy offer soveel tyd in hulle levens in, soveel tyd investeer jy in hulle levens in, en weet jy wat, stelselmatig, hoe, hoe, hoe vinniger satan hulle levens maak, versta jy, wie gejaagd het met die werk, baie van ons sit ure in verkeer, ba, baie mense staan vroeg op, half vijf, vijf, jy betek keer vier, jy betek keer werk jy dier die nachte, betek keer werk jy tot 7, 8 daar week, da is mense wat so werk, en ek wil vandag vir jy sê, jy is die ene as die ene wat die handbrek kan optrek, en sê tot hier toe, en nie verder nie, niks in hierdie lewe, ek gee nie om wat het is, of het geld is, of het my vrou, of my man, my kinders is, of het my besittings is, of het my werkgevers, of werknemers is, niks in hierdie wereld, gaan my van God afvallig maak, en nie die regering nie, niks verplicht, en jy gaan sorg, dat God op die troons toe van jou hart sit, jy gaan sorg, dat jy op Godse vlak beweeg, en jy is die enigste een, wat hy handbreek gaan optrek, en sê, weet jy wat, vijf uur sit ek my telefoon af, en ek gaan binnen my gebedskamer in, en van vijf uur tot half zes, kan hierdie hele huis my afbrand, ek, en my huis sal die Heere dien, en ek sal so dat ek my privaat gebedstijd met die Heere het, en bid en sy stem opsoek, en luister wat hy vir jou sê, en dat jy om deel maak van die dag, vertaal jy, God moet die eerste in jou leven wees, en ook voor die aand, jou kop op die kussing sit, moet God jou laaste wees, en jy moet die verhouding met God bou, bou. jy moet die tyd afstaan, en jy moet kan luister wat die Heere vir jou sê, weet jy wat, Ek het verskrikkelijk baie tyd wat ek privaat met die Heere in bybelstudies pandeer, vooral in gebed wat ek hard op bid, maar ook dat ek luister wat hy vir my sê, verstaan jy, maar automaties ook jou gebedstijd die aande, wanneer jy die televisie afsit, acht uur, die half uur, wat ons een lekker stuk bid, en wat, wat ons een stukkie bybel lees, en wat elkeen afsonderlik, vanavond, dan sit ek wat bid, morgen aand is het my vrou, die volgende aand, dan sit my jongste sien, en die aand dan aand, dan sit my oudste sien, dis belangrik, dis belangrik, dat jy, as kind van God, seker maak, dat jy nooit, maar nooit vir God, in die handkast bere nie, daar moet een balans in jou leven wees, jy moet die televisie kan afsit, want dit is nie net, godsdienst, doopers wat het doen nie, maar weet jy wat automatis as jy bybel lees en jy begin sien bid oor jou kind en oor jou man, oor jou vrou oor jou bezigheid, oor jou perseel, jou huis, jou dieren, jou werk en, en jou verhouding met God dit is nie net wat vleesig gebeur nie my liewe broer en sister, dit is wat geestelik gebeur, want dier dit sê jy versat aan die buiten, ek en my huis sal die Heere dien, en ek sta op die beloftes van die woord, Jakobus 2,19, dat die woord sê, da, glo jylle, daar is net een God, die bose macht te groot ook, en wat doen hulle? Hulle sit er van angst, en ek soor is 2 af vers 2 tot 6, sê die Heere, dat hy is een jaloerse God, verstaan jy, en dis wat belangrik is, jy wil die Heere sy hoop vraag, en dis wat die woord sê in Psalms 121, ek sla my oop na die berge, 
waar sal my hoop vandaan kom, jou hoop kom van Heere God, wat jy in aarde geskap het, jy gaan nie jou vertrouw in jou hoop kry, en wapens, en veiligheidsmaskepie, en krachtdraad, en alarms, en honde, en waarin die mense ook al hulle vertrouw stel, het ek vir jy sê, God is al machtig groot, en jy kan om of piep klein maak, of kan jy, jy kan om verheerlik vir die machtige God, koning, Heere, skepper van jy my aarde wat hy is, en ek wil vandag vir jy sê, dit, dit is wat belangrik is, dit is wat geestelik in jou huis gebeur, dit is, jy het Godse seen in hand van beskerming oor jou persoon in jou huis, en jy, vir al die man as priester hoof en koning van die huis, moet die pad kan volhou, en, en God het jou die gesag boer die vrou gegeer, het gaan alles oor geestelike recht, het gaan nie oor die man denk, hy is beter as die vrou nie, het gaan oor geestelik, vertel jy, by, by God is daar verskillende vlakke, jy krij God, jy krij Jesus, jy krij die man, jy krij die vrou, jy krij die kinders, vertel jy, die vrou, die, die kinders kan nie even skielik oor maase kop spring, of die ma oor paase kop nie, daar is sekere geestelike rechte, vooral geestelik, en dit wat ek vandag vir sê, jy wil God sy onbeperkte gins en genade oor jou huisgesin hee, oor jou werk, oor jou bezigheid, en vooral daar waar jy dier geestelike aanvalle gaan, waar jy kan saam met christelike familie, waar jy saam kan bid, en vir die Heere vertrouw, dat die Heere dier die een lichaam van Christus, jou die antwoorde sal gee, die sterkte sal gee, om as christen kind van God, oorwinning en deurbraak te kry, oor die aanslag te van die vijand, onthou net vandag ening, en ek praat met elke boete en sys in Heere Jesus Christus, dat om een christen te wees, is nie a one man show nie, ek sê dit altyd, dis hoe kom die een lichaam van Christus daar is, die bruid van Jesus, 1 Korintheus 12 vers 12 tot 31, en daar sê die woord baie, baie hard en duidelik, dat die hand nie die voet kan verwerp, en die oor ook die nees nie, en baie belangrik, weer eens, 1 Korintheus 12, 26, as een lid lei, lei ons allemaal saam, so as jy die type christen is, wat hou daarvan om jou eie ding te doen, jy het nie een saak met ander broers en sisters en die ene gaan van christen, wil ek vandag vir jou sê, dan verloor jy dit, jy is totaal en al op die verkeerde plek, en jy besef en verstaan nie, geestelik waar oor die ene gaan van christen gaan nie, dis een geestelike lichaam, en die geest is realem, maar ek wil vandag vir jou sê, dat jy is die ene as die ene, wat hy handbreek kan optrek, en kan sê, weet jy wat tot hier toe nie verder nie, ek gaan nie dat Satan my jaag nie, ek gaan nie dat hier die lewe my jaag nie, ek gaan elke ochend, gaan ek een half uur uitsit, om tyd saam met die Heere te spandeer, en ek gaan elke aand, gaan ek een half uur uitsit, om tyd met die Heere te spandeer, maar ook, as ek getrouwd is met my gesin, my man, my vrou, of my kinders, of familie, wat ook al op jou hart gelewe word, jy is die enigste ene, wat die handbreek kan optrek, moet nooit, jy wil moos nooit voor die Heere gaan staan, en sê, Heere, ek het die tyd vir jou gehaard, jy gaan die Heere sê, maar weet jy wat, jy maak allerhande keeses en besluite, jy teken kontrakte, en jy maak om buis, koos kom buise oop, en jy doen dit, en jy doen dit in my naam, en jy doen alles, maar jy het nooit tyd, jy het my nooit gevraag, jy gaan, wat ga jy vir die Heere sê, Heere, ek het nooit tyd vir jou gehaard, jy kan moos nie, jy moet moos nie dit vir die Heere sê nie, en weet jy wat, dis wat ek geleer het, ek het, ek het hierdie week, wat ek so bedrijwig en bezig was, met op die oude van die dag, alles wat my eindelijk wereld is, ek weet daar seker een goed wat ons in die wereld moet doen, ek moet help trek, ek moet help my vrou, ek moet daar bystaan en help die kinders georganiseer kry, daar is seker een goed wat in die wereld moet gedoen word, maar my werk, Koert Jordaanse werk, en baie ander christelike geestelike leierse werk, is alles in geest, dit die tyd wat jy op jou knie deurbring, en wat jy luister, luister, gehoorzaamheid, gehoorzaamheid is belangriker as offers, en ek wil vandaf jy sê, dis wat op my hart geleef word, jy weet, toe ek, toe ek hierdie voorbereiding doen, jy het sal my nie glo nie, ek het het seker al een week en een half terug gedoen, ek het net eenvoudig nie tyd gekry om hierdie voice nou te maak nie, omdat ek die hele tyd gebombardeer word met mense wat hier kom, wat die huis moet gerest, dat daar is goed wat moet gebeur by die perseel in die huis, en reg gemaakt word, en ek het nog nooit in my leven so toeloop van mense gesien, soos in hierdie paar dagen, en dis alles maar, daar wat, die sekere dinge wat moet ook gebeur, maar Satan gebruik ook die kanale om geestelik te kom aanval en jou te onwrig en te ontsien want natuurlijk kom daar irritaties natuurlijk kom daar een kort van draad en jy weet, jy weet jy is nie 100% daar waar jy moet weet jy weet nie waar die heilige geest druk het op jou hart, as jy wegbeweeg as jy begin wegdwaal vooral in die werk wat ons doen is daar altyd die gevoel in jou hart wat die Heere vir jou attent maak van kom terug op my vlak, moet nie af beweeg, jy betek jy loop mense noord en God wil hulle eindelijk oos sê en dit is wat op my hart geleef word jy weet die Heere sê in sy woord 
Hy so pa skrifte wat ek graag met julle wil deel, wat die Heer op my hart kom leed, om ook hierdie boodskap te versterk. Hulle sê ons altyd, dit wat uit jou mond uitkom, moet jy met die woord kan staaf en bevestig. En weet jy, toe ek hierdie, hierdie voorbereiding doen, en ek voel ek bring hierdie kort boodskap na amal toe, dat ek wil rarig, dit is wat die Heer moest van jou verwacht, dit wat jy met jou mond sê, moet jy moest natuurlijk met die woord kan staaf en bevestig. En weet jy, een van my voorbereidings was, Godse arbeiders, Godse arbeiders is min, jy weet allemaal is bezig om geld te maak, allemaal is bezig om besittings op te gaar en te veraf God, terwyl alles wat vir God belangrijk is, versaak of verwaarloos word, weet jylle wat, dis een verskrikkelike, verskrikkelike probleem in die oog van die Heere op die oude van die dag, weet jylle wat, baie van ons weet die Heers, wat is ons geestelike gaves, 1 Korintheers 12 vers 1 tot 11, baie mense weet hier, wat is hulle geestelike gaves nie, baie van, baie mense wat hulle self christene noem, kan hier God sy stem hoor nie, en weet jy wat, baie mense is lauw christene, verstaan jy, hulle wil hulle brood gebot hee, hulle wil die beste hee van die wereld hier buiten, maar hulle wil daarom ook by die hemel toe gaan, verstaan jy so, in geest wil hulle bid, maar in vlees wil hulle absoluut niks doen nie, en dis hoe kom, weet jy wat, dink jy Jesus Christus het vir hy reik jou man gesê, sê dat een rijk mens al baie moeilik in die hemel kom weet jy hoe kom? Omdat alles vir hulle gaan oor mag en oor geld omdat hulle die lekkerte van die lewe gehaard het en hulle het nie een saak met arme mense gehaard, hulle het nie een saak met Godse werk gehaard nie Versta jy wat ek probeer vir jou sê, daar is niks verkeerd om geld te hee, daar is niks verkeerd om reik te wees nie, maar ek wil vandag vir jou sê, wat doen jy vir arme mense, wat doen jy vir jou kerk, hou jy by die woord, die rugleine van die woord, wat die Heere sê, bring jou tiendes na Godse huis toe, na sy gemeente, dat daar koos in die huis kan wees vir armes, en vir wederwees, en weeskinders, en versta jy om die evangelie uit te reik en te bou, en dis hoe kom, weet jy wat, nee, dit is wat die vraag, dis wat die woord het, baie rugleine, baie van ons is net gefokus, ons noem ons self christene, as ons ons handen opsteek, en vertel ons allemaal, ons glo in Jesus Christus, ons is christene, nou weet jy wat, ons kan nie meer die verskil sien, tussen christene en wereldse mense, en ons allemaal lyk die selfde, allemaal jaag van die moord tot die aand, jaag ons alles na wind, alles gaan oor geld, en besittings, huis en karre, alles gaan oor me, myself en I, en wat ek het, en wat ek bereik het, en baie van ons, draai ons rug op arme mense wat vertaai hulle nie eens kost om te eet nie, baie van hulle nie eens kleer om aan te trek, baie van hulle nie eens een dak oor hulle kop nie, en weet jy wat dit is wat die Heere te leer stel, ja as jy een persoon is wat investeer in Godse kerk en jy doen baie van ander mense het jy niks om voor weg te kruip of snaaks te voel of slecht te voel nie maar as jy vandag jouself een christen noem en alles gaan het oor jouself, oor jou reikdom, verstaai jy gierigheid sê die woord is een afgod wat jy nie worry oor ander mense nie, jy worry nie oor jou ouwers nie, jy worry nie oor jou skoon ouwers, jy worry nie oor armes nie, jy worry nie oor die kerk nie, alles gaan het oor wat jy is, en wat jy rei, en wat jy het, en wie jy is, en die mag wat jy het, wil ek vandag vir jy sê, jy is totaal en al, totaal en al op die verkeerde plek, totaal en al, want alles gaan vir jou oor die wereld, verstaan jy, jy, jy werk vir die wereld, alles gaan oor die wereldse goed, en absoluut niks gaan oor God en sy koninkrijk, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, baie mense worry net oor wat hulle kan heen, wat hulle by mekaar maak, en hulle kom nie by die werk van die Heere uit, hulle, hulle weet nie wat hulle geestelike gaves is nie, hulle kan nie Godse stem oor nie, so God kan hulle nie gebruik nie, hy kan hulle nie uitsteen nie, hy kan nie vir hulle opdracht te gee nie, want hulle kan in elk geval nie eers Godse stem oor nie, en dit wat die Heere sê in sy woord, my skapen sal die herderse stem kan hoor, en dit wat die Heere sê, luister mooi na hierdie woorde, Godse arbeiders is min, daar is min mense wat hierdie werk wil doen, daar is een prijs om te betaal, jylle het ook al gehoor, ek het aan jylle beskryf, hier is nie grappies, hier is een moeilike werk, baie min mense wil hierdie werk doen, want alle wat vir jou belangrik is in die wereld, is totaal en al dood vir ons, vertel, ons is dood vir die wereld, en die wereld is dood vir ons, so wat vir jou belangrik is, soos geld, en besittings, huis en karre, is nie noodwendig vir ons belangrik nie, ons maak vir ons katkisse in die jimmel by mekaar, vertel jy hoe moet jy gefokus wees, as jy kyk tis in gees en vleeslik, nou baie belangrik, hier sê die Heere, Godse arbeiders is min, amal is bezig om geld te maak, amal is bezig om besittings op te gaar en te veraf God, terwyl alles wat vir God belangrik is, versaak of verwaarloos word, en weet jy wat, baie van dit, gebeur binnen ons kerke, 
Dis waar die seer en pijn, ek werk met soveel mense wat seer gekry het in kerke, wat, omdat mense wat veronderstel is om christen, om mense nade te trek aan Godse koninkrijk, juist die is wat mense verstoot, omdat hulle skyn heilig is, omdat hulle achterbaks is, omdat hulle nie syver skoon is, sê hoe veel verstand in haard, en dat Satan dan juist die type kanale gebruik, om mense seer te maak, daar is nooit tyd nie, weet julle wat in my bediening, het ek geleer, om elke liewe geestelike leier, doen die pastoor, leraar, priester, profeet, te respecteer vir wie hy is, vir die manier hoe hy bedien, en vertaai, as ek die saamsteem met sy woord, die gaan ek definitief veel boaai daar oor maak, maar ek af en af is, as op my pad kom, en hy vraag vir my, gaan ek vir hom rechtheid sê wat hy moet hoor, of wanneer God my op sy pad stie, gaan ek vir hom sê wat wat God op my hart lee, of hy daarvan hou, of sy daarvan hou, ja of nee, maar die Heer het my geleer om elke persoon sy bediening te, te respecteer, en of jy drom slaan in die kerk, of jy gitaar speel, of jy orgel speel, of jy klavier, en of jy trompet blaas, of jy fluit, en of jy een kameraman is, en of jy een sanger is, laat, laat die Heere vir my kom leer het, om elke liewe persoon te respecteer, vir alles het by christenkinder van die Heere kom, om allemaal te respecteer, en weet jy wat, ek het, ek het, ek het, ek kry baie mense wat op my pad kom, en wie wat die Heere my geleer het, elke persoon wat die Heere op my pad stie, wat natuurlijk vraag kom, as die persoon op my pad kom, die persoon, wat op my pad kom, kry prioriteit, prioriteit, ek behandel om, soos Jesus Christus my sou behandel het, elke persoon is speciaal, elke persoon is kostbaar, en maak jy saak, waarmee jy bezig is nie, as so'n persoon op jou pad kom, of hy wil self moer pleeg, en of hy bezig is met die eerskeiding, of hy of sy het mekaar verneek met overspel, of die kinders word, uh, uh, hoe kan ek sê, mishandel, as so'n persoon op jou pad kom, is hy prioriteit, hy of sy prioriteit, jy sit alles neer met wat jy bezig is, en jy laat die persoon die liefde van God voel, en jy as directe verteewoordiger van Godse koninkrijk, moet mos jou lamp volmaak, jy moet mos die licht laat skyn, en een voorbeeld stel, en vir hulle weis wat is Godse kinders, hoe lyk een christen kind van God, en ons moet mekaar mos tig bemoedig, vermaan, terechtwees, ons moet mos die type goed ook vir mekaar kan doen, en soos jy die goeie wil hoor, moet jy ook die slechte kan hoor, jy moet kan pak sla ook kry, en jy moet die woord van waarheid, die vermanings moet afkom, en dis hoekom die Heere sê in 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13, dat ons moet oordeel oor ons eie mense, verstaan jy, verweider die slechte mense onder jylle, ek moet nie hier saam met hulle eet nie, verstaan jy, waar as mense wat per ty keer Godse genade uitart, en daar is daar ook mense wat dier gebrek aan kennis, dier onkunde, tot te val kom, maar hulle baie van hulle sien die geestelike aspek van Satan nie raak nie, en ja, dan moet ons die kanale vol, waar die Heere natuurlijk op ons pad lee, maar ek wil vandag vir sê, dit is wat die Heere vir my geleerd, elke persoon wat op my pad kom, moet prioriteit wees, en jy moet die persoon, hy moet, hy, 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 hy moet, hy moet welkom voel, en hy is nie net een nommer nie, hy is nie net een persoon wat met een bus voorbij jou gejaag kom, die die persoon het God op jou pad gestuur vir die doel en die rede, jylle weet, ek was enig in die kerk gewees, en uh, ek gaan so af en toe, as ek ook self in die kerk, ek geniet die same sein, ek geniet die prijs en worship, ek geniet die lekke preek, en ek geniet net die same sein, saam met mede broers en sisters, in die, in die een lichaam van Christus in die kerk, wat ook vir die Heere belangrik is, omdat dit die gemeenskap is van die heilig is, en ek kan na enige kerk, ek kan by enige kerk, sal ek ondersteun wat natuurlijk Jesus Christus as verlosser en saligmaker as koning van hulle harte aan bid en dien, maar op die specifieke dag, ek sal het nooit vergeet nie, toe die dienst klaar is, toe kom die doomnie of die pastoor, leraar, priester, profeet, wie hy nou ook al is, kom na my toe en hy sê vir my, jy moet my kom sien, ek moet met jou praat, en ek sê vir hom 100% reg, en ek sal uit my pad uitgaan, en ek sal by my woord bly, en weet jylle wat dit gebeur, daai maandag, um, toe, toe maak ek een oproep, en ek bel die kantoor, en ek vraag, luister die, so ek met die predikant, en die ene gepraat, of doen nie, of pastoor, of wat hy ook al is, hy het vir my gesê, ek moet hom sien, ek moet hom kon sien, hy moet baie graag, wil, wil hy met my praat, en weet jylle wat, Die vrou sê vir my, meneer, ons kan vir jou afspraakie gee, en ek sê wanneer, nie, een maand en een half later, een maand en een half later, dink jylle, ek het by die doen, of die pastoor, leraar, priester, profeet uitgekom, ja of nie, ek het die daar uitgekom, nie, ek gaan nie daar sit en wacht, vir die persoon wat my eers oor, oor, oor een maand en een half kan sien nie, en dit wat ek vandag vir julle kan sê, weet jylle wat, 
Soms is die lewe so vinnig, vir al ons wat, wat in die werk, in die, die begeestelike beradingswerk en wat die geestelike leiderke, soms word ons so bezig gemaakt, dat ons ander mense op sy sky vir een doel en een rede, en weet jylle wat, dan mis ons totaal en al wat die kern is, van christenskap, vertaai wat ek probeer vir julle sê, as ek, as jy vanavond my bel, um, wat lekker is van my bediening, ek het persoonlijke contact, jy het my telefoonnummer, jy het persoonlijk, as jy my bel, het jy dadelijk contact met my, of wanneer jy vir my WhatsApp boodskap stuur, is ek dadelijk daar vir jou, maar weet jy wat, as jy my bel, en jy wil selfmoord pleeg, of jy, of jou man of jou vrou het jou verneek, of die man mishandel die kinders, of die man is bezig met allerhande satanisme, of okolte, of wat hy ook al mee bezig is, of met dronkenskap, of met dwelms, dan wil jy moest my nie bel, en oor een maand en een half eers met my praat nie, dit gaan nie werk nie, Ek, ons gaan baie mense begrawe, wat nooit antwoorde gekryd, wat nooit die hoop van die Heer afkryd, en dis een ding wat ons kan kyk na Jesus Christus, die voorbeeld wat hy vir ek en jou, wat hierdie werk doen, en vir elke Christen kort, kind van God kom stel het, hy het altyd tyd gehaard, daar waar die disciples uh, om aangejaag het, jy moet nie, nie by die kinderkies kom, of die vrou met die bloedvloeing, wat dan sy mantel geraak het, by die heren, wat hulle, ges, wat hulle of die man, die blinde man, wat, wat geroep het na die heren, wat die heren gesê, wat hulle gesê het, bly stil, en wat die heren om gestop, ge, gestop het en gesê het, kom na my toe, hy het altyd tyd gemaakt vir mense, maak jy saak of hy wit, bruin of zwart, maak jy saak of hy man, vrou, vir kind, maak jy saak of hy Afrikaans, Engels, of Soet of Zulu praat, as God iemand op jou pad stuur, dan gaan het oor dit wat jy uitstraal, jy is een directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk, en jy moet Jesus uit jou leven uit kan straal, jy moet kan praat skryf, hoor en optree, soos Koning Jesus Christus het sou gedoet, en ek wil vandaf jy sê, jy moet tyd maak, ek gee nie om, of die predikant, of doem nie, of leraar priest, die profeet vir my sê, meneer, weet jy wat, ek gaan jou kan sien, morgen, maar weet jy wat, het gaan 10 uur morgen aand wees, of het gaan 11 uur morgen aand, of het gaan 12 uur wees, maar sien gaan ek jou sien, want jy is vir my kostbaar, jy is vir my belangrik, en die werk wat ek doen, ek wil nooit die Heerese naam in oneer bring, ek het tyd vir jou, weet het, ja, dan moet die balans wees in jou hewelik, maar God leer ons ook, in 1 Korintheer 7, wat Paulus vir die mense geleerd, as jy wil trou, trou maar, maar jy wat trou, moet weet, dat hulle dit moeilik in die lewe sal hee, hoekom, maar dit gaan alles oor die geestelike aspek, vertaal iemand wat getrouwd is, moet aandag gee aan sy man of sy vrou en die Heere, maar iemand wat nie getrouwd is nie, kan aandag net gee aan die werk van die Heere, verstaan jylle wat Paulus ons kom lewe, want hy het geweet, die kern, die ernst van hierdie saak, daar moet een balans wees, ek verstaan het 100%, maar as ons werk al werk, as ons speel, dan speel ons, en ek kan vandaf sê, God is nie een monster nie, my eie bediening, gee die Heere vir my meer as genoeg tyd, om saam met my kinders en my vrou tyd te spandeer, God maak maak tot dieren vir ons oop, wanneer ons een week of so moet verlof gaan hou, as daar nie altyd geld is, en maak die Heere mense sy harte oop, wat ons ontvang, kom na ons plaas toe, of weet jy wat, kom bykie sê toe, weet jy wat, ons ondersteun, ons wil jylle ontvang, betaal jylle eie kost, die skry kost, jylle sal in elk geval moes geëte by die huis, kom eet die saam met ons, kom ons bid, en die dag, en gooi ons net kode, en ons verheerlik die Heere, dier gebed, en dier saam sang, en dier uit die bybel die woord te lees, en die weise wat God op my hart sit, natuurlijk oop te breek, en elke persoon, man, vrou of kind, wat voor my sit, dit oop te breek, en die geest van God werk in die mense sy hart, en natuurlijk, vertaal jy wie, wie, wie een profeet, wie een kind van God ontvang, ontvang my, dis wat Jesus gesê het, en wie my ontvang, ontvang die vader, en as hy altyd vrug en seen wees, jy sal seen ontvang, as jy tot vir een kind van God, een glas water gee, niks, niks gaan by God, sy so oor voorbij nie, hy sien, hoor en weet alles, en dit wat ek vandag vir jou oor sê, vir al ons geestelike leiders, wat in die doop, wat in die kerke staan, wat in die bediening staan, moet nooit, moet nooit, maak altyd tyd, vir iemand wat op jou pad kom, en, en, en so laat hy persoon speciaal voel, wie is jy een verteenwoordiger van Godse Koninkrijk, en laat jy die licht laat skyn, baie, baie belangrik, en maak tyd, maak tyd, daar moet, jy moet tyd maak, want, da, da, vertaai, daar moet een balans wees natuurlijk in jou leven, maar jy moet ook een voorbeeld kan stellen, maar jy moet ook die handbrie kan optrek, jy krij jou vakanties, jy krij jou naweke af, en jy krij jou tyd vir voorbereiding om te preek, maar da, as God iemand op jou pad stien, ek kan vandag vir jou sê, ek is 7 jaar in bediening, God gaan nie 20 mens op een slag op jou afstien nie, nooit, vir die Heere weet wat, wat jou doel en jou werk is, waarvoor jy jou opgeroep is, en elke persoon wat op jou pad kom, sal 
sal dier die Heere natuurlijk gestuur word, as dit iemand is, ja, jy krijg jou kans vat, is iemand wat kom uittaart, en probeer kat en muis met jou speel, en jou geestelik probeer, soos een bloedseie lees suig, maar dis wat lekker is van die stem van God, die Heere wees vir jou, wanneer dit de aanslag van Satan is, en dis hoe kom elke persoon, maak jy saaf wie hy is nie, behandel my met, met respect, en uh, behandel maak tyd vir my, is kostbaar, is belangrijk vir die koninkryk van God, ons God het alles en allemaal geskapen, ons God het tot versat en in al sy bose machte geskapen, om juist omdat hulle dink hulle is beter as God, as hulle is, is hulle waar hulle is, en as hulle ook op pad held, hulle weet hulle tyd is min, en hulle gebruik hierdie werk met al sy lekker nou, vir my en vir jou saam met hulle te vat, en ons moet waakzaam wees, ons moet wakker wees, so baie baie belangrijk, dit gaan oor Godse arbeiders is min, baie baie belangrik, allemaal is bezig om geld te maak, allemaal is bezig om besittings op te gaar en te veraf God te wil, alles wat vir God belangrik is, versaak en verwaarloos word, kyk vandag na jou leven, en kyk of jy op Godse vlak beweeg, verstaan jy, sorg dat God op die troons toe van jou harte, sorg dat jy genoeg tyd aan die Heere afstaan, dis verskrikkelijk belangrik, nou die skrif wat die Heere vir my gee, om dit somme vir jou te lees, terwyl jy jou kopie koffie en jou thee drink, of jou glas koor, en luister mooi as Matthäus, Matthäus 9, vers 35 en 38, Jesus het al die dorpe en klein plekjes besoek, hy het die mens in hulle synagoges geleer, die evangelie van koninkryk verkondig, en elke soort siekte en kwaal gezond gemaakt, toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hopeloos, so skape wat nie een wachter het nie, hy sê toe vir sy disciples, Die oos is groot, maar die arbeiders is min. Tot vandag toe, en vandag as ons kyk na Suid-Afrika, as ons kyk na die wereld, as die arbeiders min. Bid dan tot die Heere, of bid na die Heere, aan wie die oos behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oos. Baie, baie belangrik, ons sal moet gefokus kom, ons moet een balans in ons leven hee, ons kan nie laat die skaal oortel, oorval na die wereld toe nie, jy moet sorg dat al balans in jou leven is, as ons vandag na jou skaal kyk, moet jy sorg dat die Heere op die troons toe van jou hart is, en dat die skaal heel te mal oorhals, oorhal na jou christelike leven, jy moet die voorbeeld stel, jy moet genoeg tyd saam met God spandeer, pas op dat die wereld jou inslik is inslik, en dat Satan die leven vir jou te vannacht maak, so dat jy heel te mal voorbij God leven, nie meer bybel lees, nie meer bid nie, nie meer tyd saam met die Heere spandeer nie, want dis 100% wat Satan wil hee, die wereld word vir jou belangrik, en God word in die handkas ingeskuif, en daar gaan die vrug in sien wees, die ewer te lang de lijn, gaan jy in die gaat te val, of die touwe wat hy vir jou span, gaan jy natuurlijk raak trap, nog een skrif wat die Heere vir my gee, wat baie stel Dark op my hart druk, is, nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid, jy sien Jesus Christus, as hy hard gewerk het, het hy self die handbreek opgetrek, hy het self tyd gemaakt vir homself, om by die berge op te gaan, hy het gegaan waar daar stolte is, hy het, hy het gaan afskakel, en hy, 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 hy het genoeg tyd vir hom gegaan om te bid, hy het tyd saam met die Heere gaan spandeer, toen het aantwoord was hy daar alleen, met dagbreek, so hy die hele aand was hy alleen geweest, met dagbreek die volgende morgen het hy op die sien na hulle toe aangeloop gekom, dit is Matthies 14 vers 23 en vers 25, baie belangrijk, self Jesus het vir ons die voorbeeld kom stel om tyd te maak vir jouself tyd vir gebed, tyd saam met die Heere spandeer, daar moet een balans wees, jy moet gefokus kom, dit is nie net werk, werk, werk nie, jy moet, jy moet jou batterij laat charge, jy moet in die ris van God ingaan, jy moet tyd saam met die Heere spandeer, en luister na sy roepstem, gehoorzaamheid belangriker as offer, dan een baie belangrike skrif, wat die Heere vir my ook kom wees, het is Matthies 26 vers 36 vers 39, vers 42 en ook vers 44, wat die Heere sê, ek lees het vir julle, daarna kom Jesus met sy disciples by een plek met die naam Gethsemane, en hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek gaan, daar gaan bid, hy het die eentje verder gegaan, en daar gekniel, en met sy gezicht in die grond gebid, my vader, as dit moeilijk is, laat hierdie leidensbeker my voorbij gaan, moet nogtans nie doen wat soos ek wil nie, maar soos jy wil, Het tweede keer het hy gaan bid en gesê, my vader, as hierdie leidensbeker nie by my kan voorbij gaan, sonder dat ek dit drink nie, laat jy wil geskiet. Hy het hulle weer alleen laat bly en het derde keer gaan bid en die selfde woorde gesê. Jy sien, Jesus Christus het tyd alleen spandeer. Hy het tyd gemaakt om seker te maak, seker te wees, om gefokus te wees. Dit wat moes gedoen geword het in sy leven, hy het Godse wil opgesoek en nie die wil van homself of van mense nie. En dis wat belangrik is, jy is die enigste 
steen waar die handbreek kan optrek en sê, tot hier toe nie verder nie, ek gaan sorg dat ek my half uur in die ochend saam met die Heere spandeer, ek gaan my self voor afsit, ek gaan my deur toe maak, ek gaan op my knie tyd spandeer en bybel lees, en vanaan self te ding, ek gaan die televisie achter hier afsit, ek gaan ek gaan my kinder by mekaar ook, ons gaan die self voor na afsit, en ons gaan die half uur saam met die Heere spandeer, ons gaan skrif lees oor ons huis, oor ons perseel, oor ons gesin, ons familie, ons hevelik, oor ons bezigheid, oor ons kinders, ons perseel, perseel, ons huis, ons dieren, oor ons land, en ons, ons regerings, en oor elke siel van die land, ons gaan bid, en ons gaan Godse seen oor ons huis vraag, dit gaan nie net wat jy vlees ek doen nie, dit is wat jy geestelik doen, jy nooi God die Vader seen, Heilige Geest, nooi jy in jou huis, en jy sorg dat God dagelijks, elke dag bevestig en staaf jy dit, dat Godse seen in oor jou huis, een beskerming oor jou huis is, ek en my huis sal die Heere dien, en dit is belangrijk dat Satan en sy bose machte hier buiten dit moet weet, baie baie belangrijk, ons lees, dat somtijds die leven vir Jesus ook baie besig geraak het, hy het so hard gewerk, dat het vir die mens het om, het om, het om oorval, dat het per tykje net te veel geraak, ons allemaal, al ons geestelike leier, wat juist werk en wat opgeroep is dier die Heer, of wat die werk vir die Heer dien, ons weet te voel het, wanneer dinge soms vir ons te veel raak, en in Markus 3, vers 20 tot 21 lees ons van hoe Jesus' familie self ook gedink het dat hy so, hy het van sy kop afgeraak, dit is wat die woord van God leer, ek lees vir julle Markus 3, 20 vers 21, daarna het Jesus huis toe gegaan, en menigte mens het weer saam gedrom so dat daar selfs eers geleentheid was om een stikkie te eet nie, weet jy hoe hard moet jy werk as jy nie eers kom by eet of drink nie Toe sy familie hiervan hoor het hulle gegaan om om te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop afgeraak, jy sien, jy is die een as die ene, as jy vertaan jy, Satan sal jou leven so besig maak nie, dat jy laat een maal word in jou kop van al die verkeer en al die druk en stress en bekommernis en worries en jy werk hier en hier en hier en nege daal week, jy kry nie risse nie, dis wat Satan doen, hy maak jou laat een maal in jou kop, en jy is die een as die ene wat hy handbreek kan optrek en sê, tot die toe, en die verkeer, en nie, weet jy wat, ek gaan hard werk, die heren weet, ek is nie lei om my hande vuil te maak, of my bene, of my voete, is nie lei nie, my gedagtes is nie lei nie, ek is nie bang te werk, maar weet jy wat, ek gaan sorg, dat ochend en aand, dat God op die troons toe van my hart sê, hy gaan saam met my, ek soek Godse seen en aand oor my leven, jylle weet hoe Derrick Prins, hy sal, hy het klaar die tydelike met die eeuwigheid verruil, en weet jy wat het hy man vir my kom leer, hy was een fantastische profeet, evangelist, maak die saak hoe jy die man sien nie, weet jy wat het hy vir my kom leer, om elke dag vir die Heere te bid, dat hy jou op die rechte tyd op die rechte plek sal plaas, dat hy die woord op jou tong sal jou gedagte sal verhelle, en dat God dier sy heilig geest wat binnen jou leven die praat wat dier jou sal doen, jy gee God die gesag, die autoriteit en toestemming om van jou leven beheer te vat spreek al 18-21 leven en dood is in die macht van die tong, en daar waar jy die gesag, autoriteit en God sal hans het, gaan God jou stuur, hy gaan jou op die rechte tyd op die rechte plek plaas, en betek jy gaan jy dit nie verstaan nie, betek jy gaan jy dit verstaan, maar God het met alles een doel, en een rede, God hou daarvan as ons afhankelijk is van ons, van hom, en wanneer ons hom toelaat, om voor te stap op die troons toe van ons harte te sit, en om self dier ons te verheerlik, maar ook dat ons hom sal verheerlik, dier ons geloof en gehoorzaamheid in die woord, dit is wat vir hom belangrik is, dit is wat vir ons vader in die himmel belangrik is, en natuurlijk ons koning Jesus Christus, wat aan sy rechterhand sit, baie baie belangrik, so ja, daar wees het net vir ons, dat sy familie het gesê, hy het van sy kop afgeraak, dis hoe hulle dit ervaren beleef het, dat hy toegeval was, met werk en met mense, wat om hom saamgedrom het, dan een baie baie belangrike skrif, wat die Heer, en ek sluit af met die skrif, is Lukas 10 vers 38 tot 42, luister baie baie mooi wat het hier gebeur, het gaan oor twee sisters, Martha en Maria, en Jesus wat daar natuurlijk huisbesoek gaan doen, of daar by hulle gaan keir het, nou, baie van ons is met alles bezig behalwe God, vertel jy, weet jy wat morgen moet klaarkom, dit moet klaarkom, dit moet voorbereid word, weet jy wat dit is, alles is belangriker as Jesus is, en sy koninkryk, dit is hoe baie van ons christene lewe, ek wil apens die sogenaamde christene, die wat hulle handen opsteek, en ons is christen kinder van God, maar weet jy wat, Godse werk moet altyd wacht, daar moet altyd die verskoning wees, hoekom ons nie by God uitkom, hoekom ons nie by Bijbel lees uitkom, hoekom ons nie by bid uitkom, hoekom ons nie by ons kinders, ons man of ons vrouwens uitkom, of by die kerk uitkom nie, verstaan jy, by armes en weeskinders en wedewees, en armes, 
ons het altyd verskonings, en weet jy wat, dit is waar Martha die, die voorbeeld vir ons kom stel, en ook Maria wat vir ons wees, maar weet jy wat, hierdie hele huis moet nou maar afbrand, die koos moet brand, wat ook al moet gebeur, moet nou maar gebeur, maar ek, ga my aangezicht soek, by die Heere Jesus Christus, en baie wel aan sy tyd gemaakt, luister baie mooi, Lukas 10, vers 38 tot 42, op hulle reis het Jesus in het dorp gekom, waar een vrou, dis nou Martha, om as gas ontvang het, sy het een sister gehaard Maria, wat aan die voete van die Heere gaan sit, en na sy woorde geluister het, so sy het prioriteit gemaakt, sy het, sy het, sy het, sy het, sy het nie een saak met niks en niemand verder gehaard, en sy het gesal, dat sy by die voete van die Heere Jesus Christus sit, maar Martha, was baie bedrijwig om alles klaar te maak, verstaan jy, sy is een perfectionist, sy wil alles in plek hee, en ek wil vir jy sê, daar is absoluut niks verkeerd, om, 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 ordelik te wees nie, verstaan jy, God is nie een God van wanoren nie, hy is een God van gehoorzaamheid, wette, reels, verstaan jy, God, dit is hoe God, God was self perfectionistis in sy opdrachte, alles was technisch, alles was perfect, uitgelegd, God, as ons kyk na die tabernakel, en wie dier God opgeroep is, hou Aaron en die Levite, hoe, die, die, verstaan jy, God het punte gehad, wat vir ons speciaal was, wat vir ons belangrik was, en dis hoekom, wat die Heere dier die skrif vir ons weis, luister baie mooi, maar Martha was bedrijwig om alles klaar te maak, so sy was gefokus, uh, Jesus moes nou hier bykie wacht, sy het gesorg dat, dat haar eerste prioriteit te eerst klaar, daar is seker goed wat moet gebeur voor Jesus, voor sy voor die voete van Jesus, enig, vertaal jy, dis hoe die satan werk, alles is vir jou bier, jou werk, jou bezigheid, jou sport, jou sangloopbaan, jou Jou, jou studies, jou skoolloopbaan is veel belangriker as Jesus Christus, nou, sy het ook maar, dit was al verskoning om te sê, jyre, wacht hier so'n bykie, ek is nou bezig met my eie goed, sy kom toe daar staan en sê, jyre, hinder dit u nie, dat my sister my alleen laat bedien nie, sê sy moet my kom help, maar die jyre antwoord vaal, luister na die fantastische woorde, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig, Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word, jy sien, daar moet een balans in jou leven wees, die skaal moet nie na die wereld te oorswaai nie, die skaal moet oorswaai, dat maak die saak wat om jou gebeur, hoe vinnig Satan probeer hier die wereld vir jou maak, hoeveel bekommernisse hy op jou skouwer wil laai, God moet altyd, altyd op die troonstof van jou hart sit, die skaal moet altyd oorleen, daar moet genoeg tyd saam met God spandeer word, ochend en aand, en weet jy wat hou die Heere van, as jy uit die boot uitstap in geloof, en sê Heere, hier is ek op die water in volle geloof, ek weet nie hoe lyk die dag van morgen, ek weet nie hoe lyk het oor een week, oor een maand, oor die jaar, maar wat ek weet vandag, volgens die beloftes van die woord, is dat jy is God en jy is in beheer, en jy ken my hart, jy lewe in my, om my, jy is in my, om my, jy is oor as, ek kan nie, maar ek weet my vader kan, en ek sorg dat ek ochend en aand, my lewe op jy koninkryk bou, en sorg as jy vandag kom, of jy kom morgen af, is my lewe recht, my lewe broer en sister, luister mooi, ek sluit af, Jy is die ene as die ene wat vandag na my luister, ek gee nie om waar jy werk, of jy in een hospitaal werk, op een plaas, en of jy in die parlement werk, of in een school, of jy eie bezigheid het, of jy in die bediening staan wat jy in kerk het, jy is die ene as die ene wat die handprik kan optrek, en sê, tot vandag toe, tot hier toe, en nie verder nie, ek gaan my leven geniet, en ek gaan hard werk, en ek is die bang om te werk hier, maar weet jy wat, ek gaan tyd saam met die Heer spandeer, ek gaan saam dat hy my ochend is, en dat hy my aand is, voor ek my kop op hy kus, en ek soek ek Godse seen, en aan van beskerming oor my lewe, en weet jy wat, die wet van hierdie land, Suid-Afrika, en die wet van die wereld, daar is nie een werkgever hier buiten, wat jou kan verplig, om 7 daal week te werk, daar is nie een nie, daar is nie wetgeving, wat dit toelaat nie, en jy is die ene as die ene, wat kan sê, weet jy wat, die woord sê, en ek soer is 20, vers 8 tot 11, dat in 6 daal kan jy werk, jy kan maak wat jy wil, maar op die 7e dag, is die dag van die Heere, moet jy die dag respecteer, jy moet die dag heilig, jy moet nie werk nie, versta, jy moet nie bezigheid doen, jy moet ook die bezigheid ondersteun, wat geen respect het vir God nie, wat die dag onheilig, 
Zorg dat je die dag af, ga een Godse rus en een verheerde God, God dat die dag ingestaan, moet die bezigheid doen nie, moet die bezigheid ondersteun, moet die restaurant en shopping malls toe gaan en sportstadions en al die gaskunstenaars en sangkunstenaars ondersteun nie, heilig die dag tot eer van die Heere, ga in sy rus in, want selfs God het het gehoorzaam, God het op die 7e dag gerus, so wie is ek, wie is jy, om God te verontachtsam en ongehoorzaam te wees en dink jy is beter as God, gaan kyk in Nehemia 13, wat het Nehemia gedoen, toe hy in Jerusalem kom en mense doen bezigheid op Godse dag, jy is die ene as die ene, as ek en jy nie vir die Heere opstaan nie, wie gaan vir die Heere opstaan, maar baie belangrik, automatisch, jou lichaam ris op die dag, en automatisch gaan jy, en jy ondersteun jou kerk, of jou bediening, of waar jy ook al is, jy ondersteun mede broers en sisters, en die ene lichaam van Christus, en baie baie langrik, die dag gebruik jy, om jou geestelike gaves ook uit te leef, verstaan jy, te bid, te ondersteun, de moene uit te drijf, siekes te genees, te profiteer, die woord van wijsheid te bring, daar te wees vir mekaar, want ons is een familie, ons is een gemeenskap, ons is die bruid van Jesus, Vertel jy, ons moet luister wat die Heere vir ons sê, ons moet tyd maak vir God. En dit wat ek vandag vir jou sê, nou sê baie mense vir my, maar weet jy wat, wat die dag is nou die sabbadag, die saterdag of die sondag of die maandag, wat is nou die sabbadag? Ga lees Romeine 14 vers 1 tot 12, ga lees het. Daar sê die Heere vir jou, dat ons moet respect hee vir mekaar. As jou sabbadag op die saterdag is, en myne is miskien op die sondag, en jou is weer op die maandag, Dit wat jy doen, as jy die dag afsonder, en jy prijs die Heer, en jy spandeer tyd in sy ris, en jy verheerlik om, en jy verheerlik om dier heilig te lewe, en gehoorzaam te wees aan sy woord, dan doen jy dit tot eer van die Heer, of ek het op een sondag doen, jy dit op een saterdag, of ek op een maandag, of wat ook al, jy ons doen het altyd tot eer van die Heer, en dis ook om die Heer vir ons leer om mekaar te respecteer, maar jy kan nie God en mamond die nie, doen, gehoorzaam die woord van God, as die Heer vir jou sê, rust die dag, heilig die dag, dan doen jy dit, en niemand werk van jou nie, as jy een eienaar is van een bezigheid, of van een plaas, of wat jy ook al het, kan jy, dat jy jy ris en jy laat jou mense werk nie, dit is nie recht nie, dit is nie skriftierig nie, ons kan nie kompromis, swaai en draai in Godse woord nie, as jy die Heere verheerlik die jou gehoorzaamheid, sal die Heere jou ook verhoog en jou verheerlik, die woord sê, die wat my eer, sal ek eer, die een wat my minnag, sal ek minnag, en dis ook om jy weet, ons sien my, ons sit, en ons sien al die negativiteit, negativiteit, dood en vervloeking in ons land, al die moorde, al die verkrachtings, al die verdrukking, al die diefstal, al die haat en die liefdeloosheid tussen mekaar, al die corruptie, al die dwelms, al die disrespect vir gesag in ons skole, ons sien met die demokratiese bestel, hoe die die hele land totaal en al uit mekaar het geval, en hoe mense disrespectvol is in die werk, hulle verheerlik God nie meer in die werk wat hulle doen, en het gaan net alles oor geld en opstande, betoogings, en weet julle wat, vraag vir die Heere, hoekom lyk jy die wereld so, weet julle hoekom, omdat ons die Bijbel nie meer gehoorzaam nie, dis God wat sê, ons moet ons sabbadag heilig, dis die koert wat het sê nie, dis nie die duil wat het sê nie, dit is nie, versta my punt mooi, dis God wat het van jou verwacht, hoe gaan jy weet, wat is son as God in elk geval nie, dat jy vir jou wees nie, dis hoe kom die tien geboe nie wette daar is, om vir jou te leer, wat is recht en verkeerd in Godse oor, hoor wat ek vandag vir jou sê, as jy Godse seen in hand van beskerming oor jou leven wil hee, sy seen oor jou leven wil hee, oor jou gesin en familie, gehoorsam sy woord, die woord sê, wat help het jylle noem my Heere Heere, en jylle gehoorsam nie my woord, die Lukas 6, 46, As jylle Jesus Christus waardig lief het, sal jylle sy woorde gehoorzaam. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, weet jy wat, maak spasie. God het een sabbatdag ingestel vir jou om te ris, om tyd saam met om te spandeer, en ook jou geestelike gaves na die tafel toe te bring, by die gemeenskap van die heiliges, by die kerk, wat ons by mekaar kom, bid vir mekaar, om loof, eer en prijs in die kerke, bid vir die wat hartseer is, die wat siek is, die wat alleen is, dis ook om ons daar is, om mekaar te bou en te ondersteun, dis ook om daar kerke is, dis ook om die kerke sê, bring jylle tieners aan my huis, dat ek kan daar wees, vir armes, vir wede wees, vir weeskinners, hylle moet die verantwoordelikheid vat, hylle moet hy geld regge uitlee, dis hoe kom daar een kerkraad is, want hulle is die engine kamer van die gemeente, natuurlijk gaan hulle voor een verantwoordelikheid vat vir elke cent wat uitgegees, en dis wat ek vandag vir jou sê, los die oordeel straf en vergelding vir God, los het totaal en al in die hand van die Heere, maar sorg dat jy op God sy vlak beweeg, en sorg dat jy die boek van waarheid gehoorzaam, dis belangrik, dis belangrik, verstaan jy, daar is Satan, hy wil nie onder God sy gesag knie gebuig het nie, hy het in opstand en hoogmoed teen oor vader gekom, hy wil 
wil vir God wees, hy is God, hy wil nie onder God sy gesag knie buig, en wat het die vader met hom gedoen, was hy welkom verder in die jimmel, hy in die derde van die engele, nie, God het hom uit die jimmel uitgewerp, en soos een blitz en straal het hulle op die aarde neergeval, vandag sit God sy bybel voor jou neer, dis die gesag van God, die woord van God, die heilige woord, wat die heilige geest geinspireer, God sit die woord voor jou neer, en hy sê vandag vir jou, gaan jy onder my gesag knie buig, ja of nee, hoe belangrik is die jimmel vir jou, hoe belangrik is Jesus Christus vir jou, hoe belangrik is dit, wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het vir jou, as jy wil jimmel toe gaan, moet jy Godse woord gehoorzaam, alles gaan oor gehoorzaamheid, Alright, en dis baie, baie belangrik. My boodskap vandag is hard en duidelik. Maak seker, daar is een balans in jou leven. Sorg dat die skaal oorswaai na God en sy koninkryk te jou verhouding met God, jou christenskap. Moe nie dat die wereld jou kom inslikje, want dis wat die wereld, dis wat Satan doen. Hy maak die leven vir jou so vinnig en moeilik, dat jy nie meer bybel lees nie, dat jy nie meer bid nie, dat jy nie meer genoeg tyd en saam met jou gesin en familie spande, dat jy nie die sien en vrug en beskerming oor jou leven pleit by God nie. En dis 100% wat die Heere wil heen, automatisch dwaal jy af, jy loop miskien noord en God vir jou eindelijk oor sê, en automatisch as die levende hel oor jou leven kom en jou leven val uit mekaar het op elke gebied, jou hevelik, jou gesin, jou finansies, jou gezondheid, jou bezigheid, jou verhouding met God, gaan dit die help jy lewe op sak en as, soos Job en Heila oor, want al wat God vir jou gaan sê, weet jy wat, jy maak besluite sonder my, jy het die tyd vir my nie, jy is net een, jy wil nege daal week werk, jy wil, jou God het geld geword, besitting, skarre, huise, dit het jou, dit het jou God, die eie ek, jy het jou eie God geword, jy het my nie nodig nie, nou dat jy op die, op die klippe le, nou dat jy plat is op die vloer, nou is ek goed genoeg, maar weet jy wat, Godse woord leer vir ons, dat sy genade is onbeskryflik groot, hy is reik aan barremhartigheid, groot in genade, en niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie, maar as jy God en Godse hand en seen wil beweeg, moet jy gehoorzaam wees, jy moet tyd saam met die Heer spandeer, onthou altyd wat ek sê, God kan jou nie beskerm, as jy buiten die rugleine bepalings van sy woord lewe nie, God kan jou ook nie beskerm, as jy buiten jou gesag autoriteit optreel, wanneer jy self, onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg, as jy nie Godse sabbadag wil heilig nie, dan doen jy dit nie, dan geniet jy jouself, maar as jou leven uit mekaar uitval, moet nie vraag vraag nie, vertaan jy, en dit is automatisch, gehoorzaam Godse woord, sit hom eerste op die troons toe van jou hart, en moet nie kompromise, moet nie swaai en draai in Godse woord nie, maar sorg, dat jy nie aangezicht van die Heere beweeg, en sorg dat jy sy stem kan hoor, sorg dat hy, die fondament, richtlijn en kompas van jou perseel, van jou huis, van jou familie is, en dat jylle die Heere ken, en dat jylle ongehoorzaam, en dat jylle mense wees, maar weet jy wat, ons is christene, ons is nie wereldse mense nie, ons is gehoorzaam aan die woord, kom na my toe, ek sal jylle wees, hoe word het gedoen, die voorbeeld sal ek stel, dis die type voorbeeld, wat jy as koningskind vir die Heere moet stel, en dis wat baie baie belangrik is, ek wil graag hierdie boodskap bring, ek prijs die Heere vir die voorrecht, om, om altyd een lekker boodskap, wat op my hart is, na jylle toe kan bring, dit is my gebed, laat die Heere die saad wat in jou hart vandag geplant is, laat die Heere die saad sal behoed en bewaar, sal beskerm, en laat die Heere kunstmis en water sal gooi, en die lande natuurlijk sal inoes as die saad rijp is. Ek wil het vir julle allemaal baie baie dankie sê, vir al julle liefde en ondersteuning, maar die grootste voorrecht om in die pad sal met ieder en elk van julle te kan stap. Ek is een mens net soos jy, in Godse oor is ons allemaal gelijk, maar ek gebruik die die het gesag, autoriteit wat die Heere vir my gegeet, dier sy geest wat binnen my leven, dier die woord wat ek spreek, gebruik ek die gesag, autoriteit om die boodskap vandag vir jou te bring, mag die Heere jou sien, mag jy hierdie saad vat, en van daarom gaan met hom, en mag jy die Heere verheerlik, en nooit, maar nooit sy naam in oneer bring, jy sorg dat jy genoeg tyd, saam met die Heere beweeg, saam met die Heere spandeer, as Jesus vandag afkom, of hy kom morgen ochend af, lewe elke dag van jou leven, of dit jou laaste is, sorg daarvoor, sorg dat jy die Heere ken, sorg dat jy weet wat jou geestelike gaves is, sorg dat jy God sy stem kan hoor, sorg dat jy om ochend en aand deel maak van jou leven, maar ook van jou hevelik, en jou huisgesin as jy getrouwd is, ook van jou bezigheid, spreek leven, sien en voorspoed, oor jou land en oor jou mens, en vertrou vir God, om boon natuurlijk in te tree, ook in jou leven, baie dankie vir jou voorraag, mag God sy onbepaard, te gaan sien en genade oor jou oor jou huisgesin, oor jou kinders, jou vrou jou man, oor jou bezigheid spoel en oor jou as christen mag jy jyre, mag jy nie stagneer in jou geloof, mag jy jyre jou oprig, jou versterk, jou diensbaar en bruikbaar maak dier sy woord, mag jy as directe verteewoorger van sy koninkryk die voorbeeld stel, jou lampe volmaak aan een 
Sik bose perverse sikland die buiten. Mag die Heere jou gebruik, jou krachtig gebruik en mag hy jou bewaar en beskerm in Jesus Christus. Am dankie vir die voorraad. Wees geseend in die Heere Jesus Christus. Amen.